ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ എൻ്റെ പേര് മുജീബ് പട്ല ഇന്ന് എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വളരെ ഈക്വലി ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവർ പറയും എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും ഏത് സ്ട്രീം ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നാറ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാളും എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാറാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും എൻജിനീയേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിങ്ങനെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ പെരുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും ആദ്യം ഒരു ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനീയർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഒരു നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻജിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എൻജിനീയറിംഗ് എന്തല്ല എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എൻജിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം നാല് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് നാല് സെഗ്മെൻറ്റായി ആൾക്കാരെ തിരിക്കാൻ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്കൂളിലാണ് അവർ രക്ഷിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരോ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അവരെ ഇങ്ങനെ തള്ളിവിടാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അവർ തന്നെ ഒരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് എൻജിനീയർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് വർഷത്തെ എൻജിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ജോലി ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നാലാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എംപ്ലോയിഡാണ് അവർ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ പല മേഖലകളുമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സെഗ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ എന്താ വിസ് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡീസ് തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആസ്പെയറിംഗ് മൈൻസ് പുറത്തിടുന്ന നാഷണൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എൻ ഇ ആർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളെ പിന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി അതായത് അവരെ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബിലോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ശരിക്കും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഇപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ പോലും ഞാനും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറാണ് എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരാളാണ് എൻജിനീയർ ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്താണ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്തെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്താണെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലെ കുട്ടികളെയും അവസ്ഥ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പല വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അവരുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അവർക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്നറിയില്ല ഏറ്റവും ഖേദകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് പോലും ഫൈനൽ ഇയർ ആയ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് എന്താണ് എൻജിനീയറിംഗ്
ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ല ഇത്ര മോളിൽ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നിന്ന് കോഴിക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പം അവർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മിനിമം ക്വാളിറ്റി അതായത് അവർ ആ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ നാല് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം എൻജിനീയറിങ് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പഠി അതിലേക്ക് മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആദ്യം എന്താണ് എൻജിനീയറിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും പലപ്പോഴും ഒരു വണ്ടി കേടാൽ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് വണ്ടി ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ അല്ല അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മെക്കാനിക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് പോലും ശരിക്കും ഈ ബി ടെക് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അധികവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങിയ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഡീപ്പിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആദ്യം എന്താണ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്താണ് ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാ വിവരവും നോളജും അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വേൾഡാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ലഞ്ചിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കും കഴിക്കാൻ എന്തുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശദീകരണം ചോദിക്കും ആ വെയിറ്ററോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മെനു വായിക്കും ഒരു 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 ലഞ്ച് ടൈം ഒരു അരമണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വ്യാകുലത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈഫ് ലോങ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം മിനിമം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായി നിങ്ങൾ പഠിത്തം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാലയളവാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെന്ന് അറിയാനൊരു അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദകരമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് എൻജിനീയറിങ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് വിവിധ മേഖലകളുറിച്ച് മേഖലകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പല രക്ഷിതാക്കളും പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും ഇപ്പം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കും സാറേ ഈ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഏത് എൻജിനീയറിങ്ങിനാണ് ശരിക്കും സ്കോപ്പ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേറ്റീവ് വേർഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ ആണെങ്കിൽ ഞാനത് താല്പര്യത്തോട് കൂടിയാണ് എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരാളെന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹൗ ഇൻ ഡെപ്ത് ഐ ആം ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലാണ് താല്പര്യം ആ താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡ് എടുക്കുക എങ്കിൽ അതിലുള്ള സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് താനെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് വരും അതാണ് സ്കോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം എൻജിനീയറിംഗ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രമേ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ റിലേറ്റീവ് വേർഡാണ് ഇന്നലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കാം നാളെ ചിലപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും അത് മാറിയും മറിഞ്ഞും വരും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും
ഒരു പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൗൺസിലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുമായി ഇങ്ങനെ സംവദിക്കും അവരെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പല കുട്ടികളും പറയും സാറേ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാനായിരുന്നു താല്പര്യം എനിക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനായിരുന്നു താല്പര്യം എനിക്ക് അതായിരുന്നു താല്പര്യം എനിക്ക് ഇതായിരുന്നു താല്പര്യം പക്ഷേ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നാല് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഒരു അർത്ഥം ഒരു പോലീസ് ആവാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് ആവുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചാൽ അവസാനം എന്ത് നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർ എഞ്ചിനീയറിങ് നാല് വർഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണ് ഓ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുക ഇനി എന്ത് ജോബാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ ആവാനും വേണ്ടിയല്ല പഠിച്ചത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെ മാറുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വന്ന പിഴവുകളാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കാറ്ററിയിൽ ആൾക്കാർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ബാധിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നാല് വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾക്ക് ശരിക്കും ആ എഞ്ചിനീയറിങ് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും സെമസ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് എക്സാംസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അതിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇൻഡെപ്തായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെലവൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കുക അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും വൈറലാകുന്ന പല വീഡിയോസും പറയും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റഡ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ പറയുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളത് അതുപോലെയാണോ ഇപ്പം ഞാനൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ മൊബൈൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശദീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം അത് മൊത്തം അങ്ങ് റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷനൈസ് വിപ്ലവാത്മകമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പഠിക്കുന്ന വിഷയം അത് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും പൊതുവേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറവാണ് എൻ്റെ കോളേജിൽ സീറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ട് അവരുടെ പേര് വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് സഹിൽ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അവനെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രീ ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവന് സ്വന്തമായി പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി അതിൽ പേറ്റൻ്റ് എടുത്തു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അടയാളം അവൻ അതിൽ നിലനിർത്തി അപ്പം അതിന് ശേഷം അവന് ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അവനക്ക് വളരെ സ്കോപ്പ് കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അവൻ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പല മേഖലകളും അവൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അതിനെ അവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബയോഡാറ്റ പിടിച്ച് റെസ്യൂമെ പിടിച്ച് ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ പോയി പിന്നിൽ പോയി അവിടെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാം ആദ്യം എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുമ്പം വെറും മാർക്കിന് വേണ്ടിയല്ല പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ ആ പടി വാതിൽക്കൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എത്തിക്കൂ അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ഡു ബൈ യുവർ സെൽഫ് അതിന് വേറെ തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അത് വെറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒന്ന് നമുക്ക് നേടണമെന്ന് നേടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമില്ല ശരിക്കും അപ്പം അതാണ് സെക്കൻഡ് കാറ
മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അവർ അവർ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് സെർച്ച് ജോബ് ഹണ്ടിങ് ആക്റ്റീവ് ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫേസാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ രണ്ട് ഫേസ് ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിൻ്റെ റെലവൻസും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു അത് അതെന്തായാലും കഴിഞ്ഞു അത് ചെയ്തവർ ചെയ്തു ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫേസായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് നാല് വർഷം എൻജിനീയറിങ് അവർ സക്സസ്ഫുള്ളി അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവർ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്തില്ല അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫേസിലും എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് പോരായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോരായ്മ ശരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അതായത് ജോബ് സെർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആൾക്കാരുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പതറുക പിന്നെ പല ബേസിക് ആയ കൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫേസ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യും ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു വർഷം ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുതിയ ബാച്ചുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അവർ എന്തായാലും നമ്മളെക്കാളും പ്രിഫേർഡാണ് കാരണം അവർ ഫ്രഷേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവർക്കായിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് ഫേസ് ശരിക്കും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സെർച്ചിൻ്റെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഏത് എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഐ ടി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ബുക്ക് മേണിച്ചൊക്കെ ഒറ്റ ബുക്കായിരിക്കും ആ ബുക്കിൽ എല്ലാ ഏകദേശം പല ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ചും ബ്രീഫായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നമുക്ക് നൽകും അപ്പോൾ ഇത് നൽകുമ്പം നമുക്കിതനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവറുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അവർ ടെക്നിക്കലായ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ നമ്മളോട് വെറും ടെക്നിക്കൽ നോളജ് മാത്രമായിരിക്കില്ല പിന്നെ ചോദിച്ചറിയുന്ന നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവറാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റർ ആണോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി അവർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണോ പെസിമിസ്റ്റിക് ആണോ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ ഔട്ട്കം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെസിമിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെഗറ്റീവായി ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കും ടെക്നിക്കൽ കൂടാതെ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏത് ജോലിയിലാണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണോ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ശേഷം എച്ച് ആറിൻ്റെ ഒരാളുണ്ടാവും എച്ച് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് അവരാണ് ശരിക്കും ഒരു എംപ്ലോയെ ഒരു കമ്പനിയിൽ പിന്നെ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന അവർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളുണ്ടാവും അവരാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ സൗമ്യ ശീലമുള്ള ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷമയോട് അങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിസ്കഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ പിന്നെ ആ ഒരു ഒറ്റ ഇൻ്റർവ്യൂ മൂമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം ഇതാണ് തേർഡ് ഫേസ് തേർഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആൾക്കാർ അതായത് എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ കയറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അവരൊന്നുകൂടി
ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ കണക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെ എംപ്ലോയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത വെച്ചാൽ ആ കഴിവുള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ ലെക്കാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സെഗ് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫൈ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചാൻസ് കിട്ടുന്നതിന് ഇപ്പോൾ മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫൈനൽ ഫേസിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് അമ്പത് ശതമാനം അത് ഈ അമ്പത് ശതമാനം ഫൈനൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ശരിക്കും ജോലി കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബിലോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ആ ഒരു എംപ്ലോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ശരിക്കും എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് സെഗ്മെൻറ്റുമായി ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം ഇനിയുള്ളത് ഫോർത്ത് സെഗ്മെൻറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി എംപ്ലോയിഡ് ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം അവർ പഠിച്ച എൻജിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എൻജിനീയറിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലായിരിക്കാം ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ ജോബ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് സെഗ്മെൻറ്റിലെ ആൾക്കാർ അവരെന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൈഡാണ് ടെക്നോ കൊമേഴ്ഷ്യലാണ് അപ്പം എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നൽ വരാം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ടെക്നിക്കലായി പഠിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എനിക്ക് അതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കുറ്റബോധങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഏജ് വരെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷമാണ് അയാളൊരു ടെക്നിക്കലായി ശരിക്കും ഒരു ജോബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അയാൾ എന്താ ഗ്രാജുവലി ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റോ എന്താ പറയുക ടീം ലീഡറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ലീഡറോ ആ ഒരു ഫേസിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ പ്ലസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റോള് കൂടുകയും ടെക്നിക്കൽ കുറഞ്ഞും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയ വലിയ സി ഇ ഒ പോസ്റ്റിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ ഒരിക്കലും പിന്നെ സുന്ദർപ്പിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പോയി അവിടെ കോഡ് എഴുതുകയല്ലേ അയാളെ പണി അയാൾ ശരിക്കും അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള വലിയ കമ്പനി ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെ ആ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബ്രോഡായിട്ടൊരു ഓവർവ്യൂ ഉണ്ടാകാം അതിനെക്കുറിച്ച് അയാളൊരു അഭിപ്രായം പറയാം ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു വിഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ ഫേസിലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എന്താ അറിവിൻ്റെ കൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ല് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ്റെ ആകെ തുക എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്തല്ല അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒതുക്കി കഴിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇതൊരു പാട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പാടി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ എന്താ പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ സ്റ്റഡിയിൽ കൂടിയും പ്രാക്ടീസിൽ കൂടിയും പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി ലേൺ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ മാൻകൈൻഡിൻ്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മഹത്തായ ഒരു സംഭവമാണ് എൻജിനീയറിങ് വെറും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്
അപ്പോൾ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗുഡ് നൈറ്റ്